അവർ ഏതൊക്കെ അക്ഷരങ്ങളാണ് മറന്നുപോയത് എല്ലാം ഒന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ സ്മോൾ ലെറ്റർ അത് ഓരോ ലെറ്റർ എഴുതേണ്ട വിധം അതെങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അവർ കറക്റ്റായിട്ട് നല്ല നീറ്റായിട്ട് എഴുതുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ നോക്കുക ഇതുപോലെ എഴുതിയിട്ട് വൺ ടൈം ഈ എ ടു സെഡ് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്ററും സ്മോൾ ലെറ്ററും അവരെ കൊണ്ട് തനി ആദ്യം എഴുതിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം അവരോട് കാണാതെ എഴുതിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഇത് ഇത് കാണിച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് എഴുതി ഗ്രൂപ്പിൽ അയയ്ക്കുക അപ്പോൾ എഴുതുമ്പോഴത്തേക്ക് അറിയാം അവർ മറന്നിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള കാര്യം അറിയാം മിക്കവാറും ഇടയ്ക്കൊക്കെ മറക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എഴുതുന്ന രീതിയും കറക്റ്റായിട്ട് ആണോ നോക്കുക അത് അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അവരെഴുതിയത് പേഴ്സണൽ വാട്സാപ്പിൽ അയച്ചു കയറുക അതിന് ശേഷം ഈ വർക്ക് ഒന്ന് ചെയ്യിപ്പിക്കുക അപ്പോൾ എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങളും ചെയ്യുമല്ലോ എ ബി സി ഡി എല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് എഴുതി ടീച്ചർ അയച്ചു തരിക ഓക്കെ ബൈ ഹലോ ഗുഡ് മോർണിംഗ് മൈ ഡേ ചിൽഡ്രൻ നമുക്ക് ഹിന്ദി പഠിച്ചാലോ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഏത് അക്ഷരമാണ് പഠിച്ചത് ഓർമ്മയുണ്ടോ ആ ബാ അല്ലേ ബാ വച്ചുള്ള അക്ഷരം അതിൻ്റെ വേർഡ്സും ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് ഭാ എന്താണ് ഭാ അപ്പം നമ്മൾ ഏത് നോക്കാം ടീച്ചറൊക്കെ പറയുന്നത് കേട്ടോ എന്താണ് പാ ഹലോ മെഡി ചിൽഡ്രൻ നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിച്ച ലെറ്റർ ഏതാണ് ഫ ഏതാണ് ഫ ഇ ഫ അല്ല ഫായാണ് കേട്ടോ എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങളും അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ടീച്ചർ എപ്പോഴും പറയത്തില്ലേ ഗൂഗിൾ മീറ്റിലൊക്കെ പറയുമല്ലോ ഇ ഫ മലയാളത്തിലായിരുന്നാലും ശരി തന്നെ ഇ ഫ അല്ല ഫായാണ് കേട്ടോ ഫ പറ്റുള്ള വേഡ്സ് നോക്കിയാലോ ഭക്ത് ഭട്ടി ഭവൻ ഒന്നുകൂടെ പറയട്ടെ ഭക്ത് ഭവൻ ഭട്ടി വൺസ് മോർ ഭക്ത് ഭവൻ ഭട്ടി ഓക്കെ ഇനി എപ്പോഴും ചെയ്യും പോലെ ഇത് ഡോട്ട് എല്ലാവരും ഫിൽ ചെയ്യണം കേട്ടോ ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് എന്താണ് പ അല്ലേ പ എന്ന് പറയുന്ന ലെറ്ററാണ് ആദ്യം പ പ വച്ചുള്ള വേർഡ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് പ വച്ച് പതങ്ക് പപ്പീത പത്ര പ കഴിഞ്ഞ് ഫ ഫൽ ഫൻ ഫവ്വാര അടുത്ത ലെറ്റർ ബ ബക്കരി ബസ് ബന്ദർ ബത്തക് അത് കഴിഞ്ഞോ ഇന്ന് പഠിച്ചത് ഫ ഭക്ത് ഭട്ടി ഭവൻ ഓക്കെ എല്ലാവരും എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങളും അവരവരുടെ വർക്ക് ബുക്ക് എടുക്കുക വർക്ക് ബുക്ക് എടുത്തിട്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ടീച്ചർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ എപ്പോഴും ചെയ്യും പോലെ ചെയ്യുക ഡോട്ടിൽ കൂടി ആദ്യം ഡോട്ട് എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഈ ലൈൻസിൽ ഫുള്ള് എഴുതുക നല്ല നീറ്റായിട്ട് എഴുതി ടീച്ചറിന് അയച്ചു തരണം കേട്ടോ ഓൾ ഓഫ് യു ടേക്ക് ഹിന്ദി നോട്ട് ഹിന്ദി നോട്ട് എടുക്കുക ഡേറ്റും ഡേയും എഴുതുക അത് കഴിഞ്ഞ് ഫ എഴുതുക ഫ എങ്ങനെയാണ് എഴുതേണ്ടത് ഫൈവ് ടൈംസ് ഫ എഴുതണം കേട്ടോ കണ്ടോ ടീച്ചർ ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നുണ്ടോ ടീച്ചർ ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പോലെ എഴുതുക എല്ലാവരും നല്ല നീറ്റായിട്ട് ഫൈവ് ടൈംസ് ഫ എഴുതിയതിന് ശേഷം ടീച്ചറിന് അയച്ചു തരിക അതുപോലെ തന്നെ ഓറൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങളും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പഠിക്കണം എന്നും അത് പഠിക്കണം കേട്ടോ എങ്കിലേ അത് മനസ്സിലാവത്തുള്ളൂ ഓക്കെ എല്ലാവരും ചെയ്യുമല്ലോ ടീച്ചർ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ചോദിക്കും കേട്ടോ ഓറൽ ഓക്കെ ബായ് സെക്കൻഡ് ടേമിൽ പോർഷൻ മാത്രമല്ല ഫസ്റ്റ് ടേം മുതലുള്ള തന്നെയാണ് അത് ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് നോക്കാനല്ലേ അതായത് വൺ ടു വൺ ഫിഫ്റ്റി നമ്പേഴ്സ് വൺ ടു ഫിഫ്റ്റി നമ്പർ നെയിംസ് പിന്നെ ടീച്ചർ പഠിപ്പിച്ച അഡീഷൻ സ്കിപ്പ് കൗണ്ടിങ് ബാക്ക്വേഡ് കൗണ്ടിങ് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് ഓരോ പോർഷൻ ആയിട്ട് ടെക്സ്റ്റ് വൈസ് നോക്കി ടെക്സ്റ്റ് എടുത്തിട്ട് തുടക്കം മുതൽ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം അപ്പം എല്ലാവരും ഒന്ന് ടെക്സ്റ്റ് എടുത്തിട്ട് റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുക പറഞ്ഞു നമ്മൾ റിവിഷൻ വർക്ക് ചെയ്യണം ആദ്യം ഇംഗ്ലീഷ് നമ്മൾ ചെയ്ത് അതുപോലെ തന്നെ എന്താ നോക്കൂ മാത്സിൽ എല്ലാവരും ബുക്ക് എടുത്ത് നമ്മൾ നമ്പേഴ്സ് വൺ ടു വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി വരെ നമ്മൾ പഠിച്ചു അപ്പോൾ ഇന്ന് എല്ലാവരും മാത്സ് നോട്ട് എടുക്കുക നോട്ട് എടുത്തതിന് ശേഷം വൺ ടു ഫിഫ്റ്റി കാണാതെ എഴുതുക ആ കാണാതെ എഴുതുമ്പോഴത്തേക്ക് അറിയാത എവിടെ മറന്നോ ഇല്ലേ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ പാരൻസിന് മനസ്സിലാവും അവരെ കൊണ്ട് തനിയെ ഒന്ന് എഴുതിപ്പിക്കുക ആദ്യം അതിന് ശേഷം അവരെ കൊണ്ട് ഹോംവർക്ക് ആയിട്ട് തന്നെ ചെയ്യിപ്പിക്കുക കറക്റ്റായിട്ട് അവർ എഴുതിയോ
ഇതുപോലെ ഹോംവർക്ക് വൺ ടു ഫിഫ്റ്റി എഴുതി അവരെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുക തെറ്റി തെറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് എഴുതി കൊടുത്തതിന് ശേഷം അവരുടെ നോട്ട് ബുക്കിൽ വൺ ടു ഫിഫ്റ്റി അവരെ കൊണ്ട് എഴുതിപ്പിക്കുക അത് പാരൻസിൻ്റെ ഹെൽപ്പോടു കൂടി ആദ്യം അവരെ കൊണ്ട് വൺ ടു ഫിഫ്റ്റി തനി ഒന്ന് എഴുതിപ്പിച്ച് നോക്കുക അപ്പോഴറിയാം കറക്റ്റായിട്ട് മറന്നിട്ടു എഴുതുന്നുണ്ടോ അവർ മറന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാകും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ വൺ ടു ഫിഫ്റ്റി ഹോംവർക്കായിട്ട് എഴുതി അയക്കുക അവർ ടെസ്റ്റ് പേപ്പറായിട്ട് എഴുതി വൺ ടു ഫിഫ്റ്റി അത് പേഴ്സണൽ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പറിലേക്ക് അയക്കുക ഇത് നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റിൽ ആക്ടിവിറ്റി കൂടെ ഒന്ന് നോക്കാം ഹലോ ഫിഫ്റ്റി ഏക്കർ ടെക്സ്റ്റ് പേജ് നമ്പർ സെവൻറ്റി സെവൻ എടുത്തിട്ട് ഞാൻ നോക്കി ഇതിൽ എന്താണുള്ളത് പിക്ക് ദി കറക്റ്റ് ആൻസേഴ്സ് ഫ്രം കിറ്റ് ടു സ്കൈറ്റ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ദം ഇൻ ദി ബ്ലാങ്ക്സ് ഇപ്പം കിട്ടു കണ്ടോ ഒരു ബോയ് ഉണ്ട് ബോയുടെ കയ്യിലൊരു കൈറ്റ് ഉണ്ട് കൈറ്റിൽ കുറച്ച് നമ്പേഴ്സ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ കുറച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാനുള്ള വർക്ക് എന്താണെന്ന് കുറച്ച് ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്പർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് സിക്സ് പ്ലസ് ടു സിക്സ് പ്ലസ് ടു ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ സിക്സ് ഇൻ യുവർ മൈൻഡ് ആൻഡ് ടേക്ക് ടു ഫിംഗേഴ്സ് സിക്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് സെവൻ എയ്റ്റ് ഇവിടെ നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്തത് അതുപോലെ തന്നെ ടു പ്ലസ് വൺ ടു ഇൻ യുവർ മൈൻഡ് ആൻഡ് ടേക്ക് വൺ ഫിംഗർ ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് ത്രീ ഇവിടെ ആൻസർ ഈസ് ത്രീ അതുപോലെ എയ്റ്റ് പ്ലസ് വൺ എയ്റ്റ് ഇൻ യുവർ മൈൻഡ് ടേക്ക് വൺ ഫിംഗർ എയ്റ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത നമ്പർ നയൻ ആൻസർ ഈസ് നയൻ നെക്സ്റ്റ് ഫൈവ് പ്ലസ് സീറോ സീറോ ഏത് നമ്പറിൻ്റെ കൂടെയും സീറോ ആഡ് ചെയ്താൽ ആ സെയിം നമ്പർ തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പം ഇവിടെ ആൻസർ ഫൈവ് തന്നെ ആയിരിക്കും അതുപോലെ അടുത്ത് നോക്കൂ ടു പ്ലസ് ടു ടു ഇൻ യുവർ മൈൻഡ് ടേക്ക് ടു ഫിംഗേഴ്സ് ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് ത്രീ ഫോർ ആൻസർ ഈസ് ഫോർ നെക്സ്റ്റ് ത്രീ പ്ലസ് ത്രീ ത്രീ ഇൻ യുവർ മൈൻഡ് ടേക്ക് ത്രീ ഫിംഗേഴ്സ് ത്രീ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ആൻസർ ഈസ് സിക്സ് എന്നിട്ട് ഞാൻ നോക്കൂ എന്നാൽ ഇത് നോക്കിയേ എന്നിട്ട് ആ കിട്ടുവിൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടോ പിക്ക് ദി കറക്റ്റ് ആൻസേഴ്സ് ഫ്രം കിറ്റൂ സ്കൈറ്റ് ഇതിൽ കറക്റ്റ് ആൻസർ എവിടെയുണ്ട് നിങ്ങളിത് എഴുതിയെടുക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ വർ